చట్టసభలంటే చర్చలు జరగాలి చట్టసభలంటే కొత్త కొత్త చట్టాలు తీసుకురావాలి అవసరమైతే కొన్ని కొన్ని చట్టాల సవరణలకు కూడా డీప్గా చర్చించిన తర్వాత పెద్దలందరూ కూడా సభలో ఉన్న సభ్యులందరూ అలాగే ఇరు సభ్యులు ఇరు సభల్లో ఉన్న పెద్దలందరూ కలిసి ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటారు దానికి సంబంధించి ప్రజా పరిపాలన కొనసాగుతుంది అంతే తప్ప చట్ట సభల్లో ముష్టి యుద్ధాలు పాల్పడడం తన్నుకోవడం ఏదో చిన్నపిల్లలు స్కూల్లో బిహేవ్ బిహేవ్ చేసినట్టు చేస్తే నిజంగా అది అవహేళన అవుతుంది ప్రజాస్వామ్యాన్ని అగౌరవపరిచినట్లు అవుతుంది ఇప్పుడు శాసన మండలిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన మండలిలో ఏం జరిగిందంటే అదే జరిగింది ముష్టి యుద్ధాలు ముష్టి ఘాతుగాలకు పాల్పడుతూ ఇరు పార్టీల సభ్యులు చేస్తున్న రచ్చ చూస్తుంటే ప్రజలు అందరూ నోరెళ్ళబడుతున్నారు వేళ్ళ మనల్ని పరిపాలిస్తున్న మంత్రులు వేళ్ళకా మనం ఓట్లేసి గెలిపించింది ఈ నాయకుల మనల్ని ఒక సన్మార్గంలో ముందుకు నడిపించేది అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా ప్రతి ఒక్కరూ ప్రశ్నిస్తున్న ప్రశ్న ఎవరి మెజార్టీ ఎక్కువ ఉంటే వాళ్ళు ఆ సభలో తమ ప్రతాపం చూ చూపిస్తాము అంటే ప్రజలు చూస్తూ ఊరుకోవాలా అనేది కూడా ప్రతి సామాన్యుడు ఇప్పుడు ప్రశ్నిస్తున్నారు ఇందుకు కారణం ఇందుకు నిదర్శనం ఏంటి అంటే తాజాగా మండలిలో జరిగిన రచ్చ తెలుగుదేశం పార్టీ తనకున్న మెజార్టీని ఉపయోగించుకొని బిల్లులను అడ్డుకుంటూ తన ప్రతాపాన్ని చూపించాలి అని చేసిన ప్రయత్నం ఇప్పుడు యావత్ ప్రజలని విస్మయానికి గురి చేసింది తాజాగా నిన్న శాసన మండలిలో లోకేష్ గారి తీరు అలాగే మిగిలిన తెలుగుదేశం పార్టీ సభ్యులు ప్రవర్తించిన విధానం చూస్తుంటే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా నోరెళ్ళబడుతున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ఇలాగ బిహేవ్ చేస్తారా అధికారం లేకపోతే మరి ఎంత దారుణాలకు పాల్పడతారా అధికారంలో ఉన్న ఒక మంత్రిని కాలితో తన్నారు అనేది వైసీపీ నేతలు చేస్తున్న ఆరోపణ వాస్తవానికి అదే గనక నిజమైతే సభలో ఒక మంత్రి మీద చేయి చేసుకునే అధికారం ఏ సభ్యుడికి ఉంది సభలో ఇటువంటి ముష్టి యుద్ధాలకు పాల్పడి ఇలాంటి ముష్టి ఘాతుకాలకు కొట్లాటకు దిగే అధికారం ఏ సభ్యుడికి ఉంది అలాగే ఇటువంటి సభా సాంప్రదాయాలను సభా గౌరవాలను మంటగలిపే ఇటువంటి సభ్యులు అసలు సభలో అవసరమా అనేదే ఇప్పుడు ప్రతి సామాన్యుడు ప్రశ్నిస్తున్న ప్రశ్న వాస్తవానికి అసలు ఈ ప్రతిష్టంభన నెలకొనడానికి కారణం ఏంటి సభలో అంటే బిల్లుల ఆమోదానికి సంబంధించి మండలిలో డిప్యూటీ చైర్మన్ రెడ్డి సుబ్రహ్మణ్యం గారికి అలాగే మంత్రులకి మధ్య ఒక వాగ్వాదం ఏర్పడింది అది కూడా ద్రవ్య వినిమయ బిల్లుకు సంబంధించి ఎందుకంటే ముందుగా ద్రవ్య వినిమయ బిల్లు పూర్తి చేసేద్దామని చెప్పి ఎప్పుడైతే డిప్యూటీ చైర్మన్ ప్రకటించారో దాన్ని వెంటనే మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు ఆ నిర్ణయం మీద ముందుగా సిఆర్డిఏ రద్దు అలాగే అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ బిల్లులు ముందుగా దాని మీద ఆ బిల్లును ముందుగా చేపట్టాలి అని చెప్పి తర్వాతే ద్రవ్య వినిమయ బిల్లుకు సంబంధించి అలాగే ద్రవ్య వినిమయ బిల్లు రాజ్యాంగ ఆబ్లిగేషన్ అని చెప్పి యనమల రామకృష్ణ గారు అడ్డు తగలడం ఇలాగ ఒక వాగ్వాద పరిస్థితి అయితే స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడైతే ద్రవ్య వినిమయ బిల్లును ప్రవేశపెట్టాలి అని ముందుగా అనుకున్నారో అక్కడే మాట్లాడడం ఈ ఈలోపు మన ఆర్థిక మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్ర రెడ్డి గారు కూడా దీనికి సంబంధించి ఎప్పుడైనా గతంలో ద్రవ్య వినిమయ బిల్లును ముందు ప్రవేశపెట్టారా అని ప్రశ్నించడం మొత్తం మీద ఎందుకు సభా సాంప్రదాయాలని మీకు నచ్చ నచ్చినట్టుగా మార్చేస్తున్నారు అనే అభ్యంతరకరాన్ని పూర్తిగా వైసీపీ సభ్యులు లేవనెత్తారు సభలో అదే తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలకు నచ్చలేదు వాస్తవానికి డిప్యూటీ చైర్మన్ ఈ సభ తర్వాత పదిహేను నిమిషాలు సభను వాయిదా చేశారు ఈ గందరగోళం తర్వాత వాయిదా వేశారు అయితే ఎప్పుడైతే మండలి నిరవధిక వాయిదా పడిన తర్వాత దేవాదాయ శాఖ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు అలాగే టీడీపీ సభ్యుడు బేద రవిచంద్ర యాదవ్ అలాగే వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక ఉద్రిక్త వాతావరణ పరిస్థితి నెలకొంది మాటా మాటా పెరిగింది ఎప్పుడైతే ఆ మాట మాట పెరగడంతో ఒక్కసారిగా బేద రవిచంద్ర యాదవ్ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు మీద దాడికి పాల్పడ్డారు కాలితో తన్నారు అనేది వైసీపీ సభ్యులు మంత్రులు చేస్తున్న ఒక ఆరోపణ అలాగే నారా లోకేష్ గారు కూడా వెలం వెల్లంపల్లి వైపు దూసుకొస్తుంటే వాళ్ళందరూ టీడీపీ సభ్యులు అడ్డుకున్నారంట లేకపోతే ఇంకా పెద్ద గందరగోళమే చోటు చేసుకునే పరిస్థితి అక్కడ నెలకొంది ఆ విషయాన్ని కూడా వైసీపీ మంత్రులు బయట పెడుతున్నారు అంటే అధికార పార్టీ సభ్యులు తమ అసభ్ తమను అసభ్య పదజాలంతో దూషించారు అనేది తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు చేస్తున్న ఆరోపణ అదే నేపథ్యంలో తమను 
కొట్టడానికి మీదకు వచ్చారు మా మంత్రిని కాలుతో తన్నారు అనేది వైసీపీ నేతలు చేస్తున్న ఆరోపణ అంటే సభ్యులు ఇద్దరు కూడా ఇరు పార్టీల సభ్యులు సభలో ఒక గందరగోళ పరిస్థితి అయితే సృష్టించారు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు ఆరోపణలు చేసుకుంటున్నారు మరి నిజంగా ఎవరు ఎవరిని తన్నారు ఎవరు ఏం తిట్టారు అనేది ఆన్ రికార్డెడ్ చూసిన తర్వాతే ఆ సభా సాంప్రదాయాలు ఎవరు అగౌరవపరిచారు అనే దాని మీద ప్రభుత్వం కూడా ఒక నిర్ణయం తీసుకుని తర్వాత చర్యలు తీసుకుంటుంది మరి చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో మొత్తం మీద శాసన మండలి ఒక రచ్చ అయితే జరిగింది ఆ రచ్చ మీద ఇప్పుడు యావత్ ప్రజానీకం కూడా చర్చించుకుంటున్నారు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి